where the mind is without fear and the head is held high where knowledge is free समस्त छात्र छात्री के स्वागत जाना आज के क्लस क्लस आयोजन करार्जन जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा दफ्तर के धन्यवाद ना दिए पर आयोजन करार जो तक के बारम्बार धन्यवाद विभिन्न जगह इस बारम्बार धन्यवाद जाना हमें रंजित कुमार मुखार्जी जोत आरापुर परेशनाथ उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षक हमें आज के तुम्हारे इंगरेजी पढ़ा बो, क्लस टेनर आज के जो लेसन पढ़ा से लेसन थ्री द पासिंग एवे अफ बापू लेसन पढ़ान आगे तुम्हारे और एक कथा बोल जिनगल देखार आगे अवश्य तुम्हारा बी खा कलम यमने नीते भूलबे ना कारण एखी तुम्हारे बोल बई खुलते कत पृष्ठा खुलते बोल से तुम्हारा एखी जानते कई तीनटे जिन संगे नहीं तब क्यों तुम्हारा बसबे तुम्हरा बेनिफिटेड हो तो देखा जा आजकल लेसन के लिए कि आलोचना करा जाए एवं कौन जगह आस्ते आस्ते गए पोछा फार्स्ट अफ अल आई उल टेल यू सामथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन अब मार्क्स एंड पैटार्न एंड क्वेश्चन पैटार्न क्यों बोल ये तुम्हारा जान जो माध्यमिक परीक्षा क्वेश्चने तीनटे सेक्शन थक सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन ए ते थ रिडिंग कम्प्रिहेंशन रिडिंग कम्प्रिहेंशन सीन प्लस आनसिन सिने कत थे आज के शुदुम्र सीन ने तुम्हारे आलोचना करब क्यों सीन बोल ना तुम्हारा जान जो क्लस टेने मात्र चारटे गद्य चारटे पद्य पढ़ते हैं मोटे बसि नए एक माध्यमिक परीक्षार्थी क्षेत्र में मोटे बसि नए से ही चारटे गद्य ए चारटे पद्य तुम्हारा आगे क्योंकि जिने पर विषय वस्तु की रही है तेल यही विषय वस्तु जानार पर अनेक ऐले मे देखे अर्थात छात्र एवं छात्री ता क्यों सठिक भावे उत्तर करते पर जगह पोछानर जो तक उचित बारम्बार टेक्सट पढ़ा उचित एवं टेक्सट पढ़े 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 तरह भेतरे प्रवेश कर समस्त खुटिनाटी जेने ताके परीक्षार हले बसते तर आगे जेटुकु जाना दरकार जे प्रोज एवं पोएट्री गद्य एवं पद्य ये कत नम्बर थक तुम्हरा सिक्सटी नाइन पेज खोल तुम्हारे टेक्सट बी आज देखो पेज सिक्सटी नाइन एंड देर यू उल गेट डिस्ट्रीब्यूशन अब मार्क्स एंड क्वेश्चन पैटार्न क्लियरलि गिवन देयर 
सो जस्ट सी प्रोज तीन धरण क्वेश्चन थको तुम्हारे मन रखो एम सी किऊ एस ए किऊ एल ए किऊ एम सी किऊ एस ए किऊ एल ए किऊ एम सी किऊ एस ए किऊ एम सी किऊ एस ए किऊ एल ए किऊ एम सी किऊ माल्टिपल चयस टाइप क्वेश्चन एस ए किऊ शर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एल ए किऊ लंग आंसार टाइप क्वेश्चन प्रोजे गद्यते तुम्हारे जे कटा उत्तर करते कौन कटा करते परिष्कार देा रही है आ लिखी ना तुम्हारा बी खोल जाो प्रोजे एम सी किऊ आंसार करते मात्र पाँचटा वन मार्क इच अर्थात एक नम्बर को थको प्रत्येक प्रश्न पाँच एस ए किऊ तीनटे उत्तर करते वन मार्क इच तेल एट प्लस थ्री एट प्लस थ्री फाइव सरि फाइव प्लस थ्री एट एंड देन एल ए किऊ लंग आंसार टाइप क्वेश्चन टू मार्क्स इच दूटो उत्तर करते हैं तेल दुई टू इंटू टू इक्ुअल टू फोर तेल टोटाल कत हल फाइव प्लस थ्री प्लस फोर टोटाल टुएल्व आर बी एम सी किऊ उत्तर करते हैं गद्य थे पाँचटा एक नम्बर को एस ए किऊ उत्तर करते हैं तीनटे एक नम्बर को और एल ए किऊ अर्थात लंग आंसार टाइप क्वेश्चन तुम्हारा पा दूटो टू इंटू टू टोटाल फोर सो इन टोटल यू उल गेट टुएल्व मार्क्स फ्रम प्रोज पैतृते कि थे पैतृते देखे ने आलोचना करब ना जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अफ मार्क्सा और क्वेश्चन पैटार्न टाइम दीचे चारटे प्रश्न थक एम सी किऊ थे एक नम्बर को एस ए किऊ को कोश्चन थे ना एल ए किऊ कोश्चन थको दूटो टू इंटू टू ता एम सी किऊ फोर एल ए किऊ फोर टोटाल एट इन टोटाल रिडिंग कम्प्रिहेंशन सिने तुम्हारा पा कूड़ी नम्बर सो इजिली यू कैन गेट टोटी मार्क्स इफ यू रिड द टेक्सट इफ यू रिड द टेक्सट एगेन एंड एगेन इफ यू रिड द टेक्सट उथथ रैप्ट एटेंशन यू कैन स्कोर टोटी मार्क्स इजिली ओके नेक्स्ट कमिंग बैक टू आवार प्रेजेंट लेसन द लेसन दैट उ आर गोयिंग टू स्टाडी नाउ टू डेज लेसन यू कैन सी लेसन नम्बर थ्री आजकल जो लेसन से तुम्हारा देखते लेसन थ्री लेसन थ्री लेसन थ्री वन सेकेंड लेसन थ्री द पासिंग अवे अफ बापू रेट इन बै नयन तारा सेगाल नयन तारा सेगाल सो फ्रम द भेरि हेडिंग द पासिंग अवे अफ बापू एखे देखते पाच पास अवे ये पास अवे एट ग्रुप भाग व फ्रेजाल भाग जेटा अलरेडी तुम्हारा क्लस नाइने पढ़े थको पढ़े ये पासिंग अवे अब बापू जदि हेडिंगटार मान एक बांगला करते चाहिए ए रकम आसते ही पे जे बापुर मृत्यु बापुर प्रयाण बापू मारा गेल पास अवे मीस मारा जावा बापू मारा गेर बापू के एक जानते नेक्स्ट हमब जे रईटार रईटार के नयन तारा सेगाल ये नयन तारा सेगाल गल्पटा लिखे हैं नयन तारा सेगाल के दो एक कथा जाना जानार सम्पर् तुम्हरा यू हाव हार्ड द नेम अफ पंडित जवाहरल नेहरू हि वज द फार्ष्ट प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिपेन्डेंट इंडिया से भारतवर्षे स्वाधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री छें पंडित जवाहरल नेहरू तर बन विजयलक्ष्मी पंडित से विजयलक्ष्मी पंडित तीन मे से तीन मेयर मध्य नयन तारा सेगाल हलन द्वित कन्या एखे टेक्सट बुमरा देखते तर नयन तारा सेगाल लेखा रही है और ब्रैकेटे देखो लेखा रही है शुदुम्र नाइनटीन टोटी सेवेन बाकी कई कि तेल मारा जाने जेटा बला नयन तारा सेगाल इज स्टील अलाइव She is now, so far as I know, 94 years old. Or that, Tini, Akhono beche achen. Ebang, tar boys Akhon churano bui bocho boys. Nayantra Segal is one of the first female Indian writers 
in English to receive wide recognition. At the ninth year, Shigal, Bharatiyo lekhika der modde ekjon prathom jini bapok sikriti lab korechen. The ei rakom ekjon mohila jini ei bapur mrittu ke niye tini ei goddo ta kento lekchen. Evang ei je golpo ta. ए गोल्पोटा एक ता शॉट्स अवश्य ही आचे जे कोन एक ता गोल्पेर देख में शॉट्स थक बे ताले दा पासिंग आवे अब बापू ए गोल्पोटा निया हुई चे कुता देखे जस्ट तुमरा तुम्हादे टेक्स्ट बोटा लोको करो ताली देखते बाबे दा टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नायंतरा सेगल्स मेमोर प्रेजेंट एंड चॉकलेट निया हुए चे प्रिज़न एंड चॉकलेट के ए प्रिज़न एंड चॉकलेट के केर थर्टीन्थ चैप्टर एक एक ता अंशो द पासिंग अवे ऑफ बापू ए गोल्पे और तब द पासिंग अवे ऑफ बापू गोल्पे नायंत्रा सेगल देखा थे चे चेन जे बापू मृत्युर पड़ी पड़ी सुधु मात्र तीनी जे मर्मा होते हुए चेन ताना समस्त भारतवासी किंतु मर्मा होते हुए चल समस्त भारतवासी एक ता गोभीर दुखेर कारण हुए चल सही जिनिस टाइप तीन किंतु यही गोल्पेर मध्य दिया फुटियो तोला चेष्टा करें चल ताहुले गोल्पोटा पौड़ा आगे आम्रा की जानलाम नेम ऑफ़ द स्टोरी द पासिंग अवे ऑफ़ बापू नेम ऑफ़ द राइटर नायंतरा सेगल सोर्स � ताले गोल्पोटा पौड़ा रागे जो दी सुधु मात्रों ही तीन टेज़ जिनिस मोने रखे आमर मोना है तो हमारे भविष्य दे काजे लग बे। Next coming to the text, so our present text is the passing away of Bapu. Pass away बांग्ला में अभी बोलना जब मारा जावा बापूर मृत्यु। बापू के ना बापू होलेन मोहनदास करुणचंद गांधी तीनी सिलेन जातीर जनों father of nation ऐ रकम एक जन व्यक्ति तो ऐ रकम एक जन व्यक्ति जिन्हें साधिनों ता आंदोलन के सबसे गुरुत्वपूर्ण जायगा निये पहुँचे चल और तब आज के अमरा साधिन हुए ची से साधिन हवार मूल्य किंतु तार सबसे गुरुत्वपूर्ण भूमिका चिलो से बापूर मृत्यु के निये नायंतरा सजल किंतु ऐ गोल्फोटा लिखे चल इक मेमोर की जिनिस मेमोर एक बांग्ला होती है स्थिति बस स्थिति चारों ना और तब सही घटना टा घोटे जावर पौर तीनी चिंता हम ना करें चलें एवं तार स्थिति के नारा दिए तीनी ऐ चिंता हम ना ऐसे पहुँचे चलें और तब स्थिति चारों ना करें जेटा लेखा होए बा जा लेखा होए से टकी बोला है मेमोर ताले ऐ मेमोर थे के न ना मेमोर बोलला जे स्थिति अथवा रेमिनेशंस से मेमोर डेट इस नथिंग मेमो व्हाट इस मेमोर वी कैन से अ मेमोर इज ए नैरेटिव कंपोस्ट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस और तब व्यक्तिगतो उबिगोता के काजे लगी है स्थिति चारों ना करे जी रचना टा है शेटा योलो मेमोर इर पड़े अमरा आज ची जे आज केर बर्तुमान जे टेक्स्ट so you will get only three units. First unit, second unit, third unit. Tinte unit er golpo ek dinay bola sambhav nai. Ami oti shonkhe pe aboshoi tomader bolche. Je ei tinte unit, ei tinte unit er mothe ki pabe. First unit er tomra jeta pabe, dekhe nebe assassination of Bapuji, ba Gandhi ji, Gandhi ji hota. Second unit er pabe tomra his funeral. Ata tar अंतिस्टिक्रिया, क्रिमेशन, एंड थर्ड यूनिट है तुमरा पावे, हाउ पीपल ऑफ इंडिया रिएक्टेड टू द न्यूज़ ऑफ़ देयर बिलावेट बापूज डेथ, और तब भारतवासी तादेव प्रियो बापूर मृत्युर पौरे जे प्रतिक्रिया दिए चल, शे प्रतिक्रिया टा अमरा पावो थर्ड यूनिट है, ताले तीन टे यूनिट गोटा गोलपोर एक गोल पड़ा पौरार आगे ताले फर्स्ट यूनिट के की पापु बोल लाम एसासिनेशन ऑफ गांधीजी सेकंड फ्यूनरल ऑफ फ्यूनरल ऑफ गांधीजी फाइनली हाउ पीपल ऑफ इंडिया रिएक्टेड टू द 
death once again how people of india reacted to the news of their beloved bapu's death ei tinte por por kintu amra pabo first thing it ebar amra shuru korbo kibhabe shuru korchi dekho ekto tumra porar age obosshoi jene gele je tahole golper lekhoker naam golper naam golpo ta kotha theke neya hoyeche tinte unit amra porbo তিনটে ইউনিটের মধ্যে এক একটা ইউনিটে আমরা কি জানব সেটাও কিন্তু আমাদের জানা হয়ে গেল তাহলে এবার টেক্সটে যাওয়া যাক আমরা টেক্সট শুরু করি আই ওয়াজ হ্যাভিং টি অ্যাট হোম অন দ্য ইভিনিং অফ থার্টি এথ জানুয়ারি নাইনটিন আই ওয়াজ কল টু বিড়লা হাউস বাই অ্যান আর্জেন্ট টেলিফোন লেখিকা লিখছেন যে উনিশশো সালের তিরিশে জানুয়ারি সন্ধেবেলায় তিনি বাড়িতে বসে চা পান করছিলেন ঠিক সেই সময় তাকে বিড়লা হাউসে যেতে বলা হয় একটা জরুরি টেলিফোন আসে সেই টেলিফোনের মাধ্যমে তাকে বলা হয় বিড়লা হাউসে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে গান্ধীজি হ্যাড বিন শট অন ইস ওয়ে টু আ প্রেয়ার মিটিং গান্ধীজি কি করলেন না গান্ধীজি প্রার্থনা সবাই যাচ্ছিলেন এবং সেইখানে যাবার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন তাকে গুলি মারা হয় আই ওয়াজ নাম উইথ শক অ্যাজ আই গট ইন টু দ্য কার এবার তিনি যে গাড়িতে চাপবেন এই যে গান্ধীজির মৃত্যুর খবরটা শুনলেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত পা কিন্তু অসার হয়ে আসছিল অতএব তিনি গাড়িতে উঠলেন তার হাত পা অসার হয়ে এলো এইটুকুর মধ্যে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথাবার্তা বলছি আমি আবার ফার্স্ট লাইনটা পড়ছি একটু খেয়াল করো আই ওয়াজ হ্যাভিং টি অ্যাট হোম অন দি ইভিনিং অফ থার্টি এথ জানুয়ারি অন দি তাহলে এই যে দি আমরা প্রতিনিয়ত পড়ার সময় একটা জিনিস গন্ডগোল করে থাকি সেটা হলো সবসময় আমরা দা 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 এরকম আমরা করে থাকছি তাহলে সব ক্ষেত্রে কি ওই এক হবে না খেয়াল রাখবে যে দি দয় অবশ্যই এটা কি হবে বিফোর বিফোর ভাওয়েল বিফোর ভাওয়েল আর দ এটা কি হবে বিফোর বিফোর কনসোনেন্ট বিফোর কনসোনেন্ট সেটা কিরকম কোনো ওয়ার্ড যদি ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয় তাহলে তার আগে যদি টি এইচ ই থাকে অবশ্যই উচ্চারণ করবে দি আবার যদি কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয় তাহলে উচ্চারণ করবে দ তাহলে ক্লাস টেনে পড়ে এই সাধারণ জিনিসটা আমাদের জানার অত্যন্ত জরুরি আমার মনে হয় এই জন্য তোমাদের এটুকু আমি জানিয়ে দিলাম তাহলে ফার্স্ট যে প্যারাটা পড়ছি সেইখানে দেখো কি ধরনের এবার প্রশ্ন হতে পারে কেন প্রশ্ন হতে আসছে না বারবারই আমি যেটা বলছি যে তোমাদের এটা সিন এই গল্পটা তোমরা যত ভালোভাবে এই গল্পগুলো পড়বে তত ভালো করে তোমরা কিন্তু হলে গিয়ে আনসার করে আসতে পারবে তাহলে কেন আমরা গল্পটা ভালো করে পড়ব না এটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন তাহলে আমরা দেখি এবার যে আই ওয়াজ হ্যাভিং টি অ্যাট হোম অন দি ইভিনিং অফ থার্টি এথ জানুয়ারি তাহলে কখন লেখিকা কখন লেখিকা চাপান করছিলেন এখানে প্রশ্ন জাগাও তারিখ কত সাল কত এগুলো মনে রাখো তাকে কোথায় ডাকা হয়েছিল কিসের মাধ্যমে ডাকা হয়েছিল টেলিফোনে কি খবর এলো বা টেলিফোনে কি এমন জরুরি কথা এলো যার ফলে তিনি বিড়লা হাউসে যেতে বাধ্য হলেন যখন তিনি বিড়লা হাউসে যান তখন তার সিচুয়েশানটা কেমন হয়েছিল তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো যদি তোমরা মনের মধ্যে আনো তাহলে দেখবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা বলতে থ্রি টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স ইউ উইল গেট এম সি কিউ এস এ কিউ এল এ কিউ যে ধরনেরই প্রশ্ন হোক না কেন আমি যদি খুঁটিয়ে পড়ি তাহলে আনসারগুলো করতে সক্ষম হব বা পারব নেক্সট যেটা বলি অ্যাট দ্য বিড়লা হাউস গান্ধীজিস রিলেটিভস অ্যান্ড ফলোয়ার্স হ্যাড গ্যাদার্ড রাউন্ড হিজ বডি এবার বিড়লা হাউসে পৌঁছালেন বিড়লা হাউসে পৌঁছানোর পর তিনি দেখলেন যে গান্ধীজির আত্মীয় স্বজন গান্ধীজির অনুগামী যারা রয়েছে তারা সবাই কিন্তু একবারে তার শরীরের চারিপাশে ভিড় করে রয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বিড়লা হাউস কি এই বিড়লা হাউসটাতে 
গান্ধীজি জীবনের শেষের দিকে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছিলেন এই বিড়লা হাউস এখন আর বিড়লা হাউস নেই এই বিড়লা হাউসটা এখন গান্ধী স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন ডেডিকেটেড টু গান্ধীজি অর্থাৎ গান্ধীজির নামেই এটা এখন উৎসর্গ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে বিড়লা হাউস ব্যাপারটা একটু হলেও জানলে অ্যাট দ্য বিড়লা হাউস গান্ধীজিস রিলেটিভস অ্যান্ড ফলোয়ার্স হ্যাড গ্যাদার্ড রাউন্ড হিজ বডি বিড়লা হাউসে গান্ধীজির আত্মীয় স্বজন এবং তার যারা অনুগামী তারা কিন্তু ভিড় করে রয়েছে তার চারিপাশে ঘিরে রয়েছেন দেয়ার ওয়াজ সাইলেন্স ইন দ্য রুম অ্যাজ গান্ধীজি ব্রিথ হিজ লাস্ট গান্ধীজি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং ঘরের মধ্যে একেবারে নীরবতা একেবারে নীরবতা ওয়ার্ডস অফ বাপুজিস ডেথ হ্যাড স্প্রেড থ্রু দেলি লাইক আ ফ্লেম ফ্যান্ড বাই ওয়েন্ড এবং গান্ধীজির যে মৃত্যুর খবর সেই মৃত্যুর খবরটা কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দিল্লির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে এবার এই যে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাটা এই ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাটাকে লেখিকা একটু অন্যভাবে তুলনা করেছেন কীরকম আগুন লাগলো কোনো জায়গায় আগুন লাগার পর যদি প্রচণ্ড বাতাস বয় তাহলে আগুন কি থেমে থাকবে দ্রুত গতিতে আগুন কিন্তু ছড়াবে ঠিক এক্ষেত্রেও তাই গান্ধীজির মৃত্যুর যে খবরটা সেটা এই রকমভাবেই দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল অর্থাৎ আগুনে আগুন যদি বাতাস পায় তাহলে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়বে তাহলে তার মৃত্যুটাকে এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এই ঘটনাটাটি ঘটনাটির সঙ্গে অন্যভাবে যদি একটু বলো তাহলে কি হতে পারে দ্য নিউজ অফ গান্ধীজিস ডেথ হ্যাড স্প্রেড ইন এভরি নুক অ্যান্ড কর্নার অফ দেলি অ্যান্ড আদার আউটস্কার্টস অর্থাৎ গান্ধীজি মারা গেছেন মারা যাওয়ার ঘটনাটা দিল্লির আনাচে কানাচে এবং আরও অন্যান্য জায়গার আনাচে কানাচে কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে যার ফলে এই কম্পারিজনটা এখানে লেখিকা করেছেন স্যাড গ্রুপস অফ মেন অ্যান্ড উইমেন হ্যাড কালেক্টেড অ্যারাউন্ড বিড়লা হাউস দুঃখিত ভারাক্রান্ত পুরুষ মহিলা তারা কিন্তু প্রত্যেকে কি করেছেন না বিড়লা হাউসের চারিপাশে এসে ভিড় করেছেন আউট অফ এভরি উইন্ডো ওয়ান কুড সি আ ব্রাউন ব্লার অফ ফেসেস অর্থাৎ প্রত্যেকটা জানালা দিয়ে কীরকম মুখগুলো দেখা যাচ্ছে বাদামি ফাঁকাশে রঙের মুখগুলো দেখা যাচ্ছে দে ডিড নট মেক আ সাউন্ড তারা কিন্তু একটু আওয়াজ করেনি দে বলতে কাদের কে বোঝাচ্ছে সেইখানে উপস্থিত লোকজনের কথা বলা হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ অ্যান আন ন্যাচারাল সাইলেন্স সেখানে একটা অস্বাভাবিক নীরবতা অস্বাভাবিক নীরবতা অস্বাভাবিক নীরবতা কথাটা খেয়াল করে দেখো আন ন্যাচারাল সাইলেন্স কেন বলা হচ্ছে না সেখানে কিন্তু প্রচুর লোকজন আওয়াজ হতেই পারত কিন্তু তারা বুঝতে পারল তারা জানে যে তাদের প্রিয় নেতা তাদের জাতির জনক এখানে কিন্তু মারা গেছেন অতএব তারা চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না চিৎকার চেঁচামেচি করলে তার ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই রকমই একটা মানসিকতা নিয়ে তারা কিন্তু এখানে নীরবতা পালন করেছিল অর্থাৎ পিন ড্রপ সাইলেন্স এই রকম একটা অবস্থা যে একটা পিন পড়লেও আওয়াজ পাওয়া যাবে এই রকম নীরবতা ওখানে ছিল যার ফলে এখানে লেখিকা আন ন্যাচারাল শব্দটার ওপর জোর দিয়েছেন ইট ওয়াজ অ্যাজ ইফ টাইম স্টুড স্টিল ফর দোজ ফিউ মিনিটস অর্থাৎ এখানে মনে হয়েছিল যে সময় থমকে গেছে অর্থাৎ সময় যেতে এগিয়ে যেতে ভুলে গেছে কারণ তোমরা প্রত্যেকেই জানো টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান সময় এবং ঢেউ থেমে থাকে না কিন্তু এখানে এই ঘটনাটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে পৌঁছেছিল যা দেখে বা পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিস্থিতি দেখে লেখিকা এরকম কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন লাইন ব্যবহার করেছেন যে মনে হচ্ছে যেন সময় এগোতে ভুলে গেছে সময় কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেছে এবার এই প্যারা থেকে দেখো এবার যদি আমরা প্রশ্নের আকারে আসি প্রচুর প্রশ্ন হতে পারে যে বিড়লা হাউসে কারা ভিড় করেছিল হু হ্যাড গ্যাদার্ড অ্যারাউন্ড অর সরি হু হ্যাড গ্যাদার্ড রাউন্ড গান্ধীজিস বডি কারা ভিড় করেছিল 
তোমরা প্রশ্ন করবে মনের মধ্যে তারপরে গান্ধীজি মারা গিয়েছিলেন আমরা জানলাম তাহলে ঘরের মধ্যে নীরবতা কেন ছিল ওয়াই ওয়াজ দেয়ার সাইলেন্স ইন দ্য রুম তাহলে এই রকমভাবে প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন জাগাও এবং উত্তর অটোমেটিকলি কিন্তু টেক্সট তোমাদের দিয়ে দেবে তাহলে টেক্সট যদি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ো প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা শব্দ যদি ধরে ধরে পড়ো তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে কামিং টু দ্য নেক্সট প্যারা দ্য পিপল ওয়ার টু স্ট্যান্ড টু স্পিক ইন দ্য বিগিনিং লোকেরা এতটাই হতবম্ব হয়ে পড়েছিল যে প্রথমে তারা কথা বলতে পারেনি দে বিকেম স্পিচলেস তারা কি বলবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না দে কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং ইন দ্য রুম তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না তারা চুপচাপ লেটার দে ক্ল্যামার্ড ওয়াইল্ডলি শাউটিং অ্যান্ড ক্রাইম কিন্তু পরবর্তীতে আর কিন্তু তাদের থামানো গেল না কারণ ধৈর্যের ভাত ভেঙে গেছে তারা এবার চিৎকার করতে লাগলো চাঁচাবেচি করতে লাগলো কাঁদতে লাগলো কি না তারা জানতে চায় তারা জানতে চায় গান্ধীজির অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে দে জাসল্ড ওয়ান আনাদার ইন এ স্ট্যাম্পিড টু ব্রোক ইন টু দ্য হাউস তারা এবার ধাক্কা ধাক্কি করতে লাগলো কুনুই দিয়ে ধাক্কা ধাক্কি করা দ্যাট ইজ জসলিং তারা কুনুই দিয়ে এবার ধাক্কা ধাক্কি করতে লাগলো করে একে অপরকে এমনভাবে ধাক্কা ধাক্কি করতে লাগলো যাতে পায়ের তলায় কেউ পড়ে গেলে পদপৃষ্ট হয়ে যাবে পদপৃষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল এবং তারা এই ধাক্কা ধাক্কি করে কি করছিল না তারা ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল তারা জানার চেষ্টা করছিল হোয়াট ইজ হ্যাভিডিং ইনসাইড দ্য হাউস দে কামড আ লিটল হোয়েন ইট ওয়াজ অ্যানাউন্সড দ্যাট দে উড বি অ্যালাউড টু সি গান্ধীজি বিফোর দ্য ফিউনেরাল এবার শান্তি হল একটু সান্ত্বনা পেল কি না তারা জানতে পারল যে তাদেরকে দেখতে দেওয়া হবে গান্ধীকে গান্ধীজিকে দেখতে দেওয়া হবে কখন না তারা শান্ত হল তাদেরকে ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হলো যে গান্ধীজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হওয়ার আগে প্রত্যেককে এভরিবডি উইল বি অ্যালাউড টু সি গান্ধীজি গান্ধীজিকে দেখতে দেওয়া হবে এই রকম একটা আশ্বাস পাওয়ার পর তারা কিছুটা হলো শান্ত হলো তাহলে এখানেও দেখো যে প্রথমে কেন তারা কথা বলতে পারেনি লোকজনে পরবর্তীতে তারা কেন চিৎকার চেঁচামেচি করল যখন তারা ধাক্কা ধাক্কি করল তখন কি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল বা ঘটতে পারত কোন জিনিসটা তাদেরকে সাময়িক হলো সান্ত্বনা দিল কোন জিনিসটা তাদেরকে সাময়িকভাবে সান্ত্বনা দিল তাহলে এই রকমভাবে প্রশ্নগুলো আগে নিজেদের মধ্যে তৈরি করো দেখবে অটোমেটিক্যালি এগোতে পারবে হোয়েন ওয়ান ইজ ফেসড উইথ দ্য শক অফ আ লাভড ওয়ান্স ডেথ ওয়ান হুইম পার্স হোয়াট উইল বিকাম অব মি নাও দ্যাট হি হ্যাজ লেফট মি এইখানে দেখো একটু জিনিস যে কোনো একজন ব্যক্তি বা যে কেউ কোনো আত্মীয় স্বজন তার খুব প্রিয়জন মারা গেছে তো এই রকম একটা অবস্থায় তাদের মানসিক অবস্থাটা কীরকম হবে অর্থাৎ কারুর কোনো প্রিয়জন যদি মারা যায় এবং সেই খবরটা পাওয়ার পর তাদের কীরকম অবস্থা হবে সেটা তোমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছ তারা কি করবে না কেউ গুমড়ে গুমড়ে কাঁদবে তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে এবং কেঁদে যে কথাটা বলতে চাইবে বা বলে সেটা হলো এই রকম হোয়াট উইল বিকাম অব মি নাও দ্যাট হি হ্যাজ লেফট মি অর্থাৎ তিনি তো চলে গেছেন আমার কি হবে তাই এই কথাটাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিন্তু বলতে থাকবে কে বা কারা যারা নিজস্ব খুব প্রিয়জনকে হারায় দিস ওয়াজ শিওরলি দ্য কোয়েশ্চেন আপার মোস্ট ইন দ্য মাইন্ড অব দ্য মর্নিং পিপল এই যে প্রশ্নটা এই ধরনের প্রশ্নটা অবশ্যই শোকার্ত প্রত্যেকটা লোকের মধ্যে জেগে উঠেছিল যে তিনি চলে গেছেন কিন্তু তাদের কি হবে এই জিনিসটা তারা কিন্তু জানতে চায় এই প্রশ্নটা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছিল দে লুকড লাইক লস্ট চিলড্রেন তাদেরকে হারানো শিশুর মতো মনে হচ্ছিল রাস্তায় কোনো বাচ্চা যদি হারিয়ে যায় পথ হারা শিশু 
তাহলে কি অবস্থা হবে তার ঠিক যেরকম অবস্থাটা হয় ঠিক এক্ষেত্রে গান্ধীজির মৃত্যুর পর জাতির জনক বাপুর মৃত্যুর পর লোকজনের অবস্থাটা কিন্তু ওই রকমই হয়েছিল যার ফলে লেখিকা লিখছেন দে লুকড লাইক লস্ট চিলড্রেন অর্থাৎ গান্ধীজি তাদের কাছে ছিলেন একটা ব্যানিয়ন ট্রির মতো বট গাছের মতো তাহলে বট গাছ ছায়া দেয় বট গাছের বিস্তৃতি ব্যাপক গান্ধীজি কিন্তু তাদের কাছে সেই রকম একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি চলে গেলে চলে গেলেন এবং তারপরে তাদের কি হবে এই চিন্তায় কিন্তু তারা ভেঙে পড়েছে তারা ভেবে উঠতে পারছে না সেক্ষেত্রে তাদেরকে ঠিক কবি লেখক এখানে কম্পেয়ার করেছেন কিভাবে না লস্ট চিলড্রেনের সঙ্গে ইট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন ইন মেনি অফ আর হার্টস অ্যাজ উই সেট স্টিল শকড অ্যান্ড আনবিলিভিং ওই একই ধরনের প্রশ্ন মনে এসেছিল তখনও যারা মর্মাহত হয়ে বা মর্মাহত হত অবস্থায় বসেছিল এবং যখন বিশ্বাস করতে পারছিল না যে সত্যি কি গান্ধীজি মারা গেছেন এই রকম একটা জায়গায় একটা কনফিউজিং জায়গায় তারা কিন্তু পৌঁছে গিয়েছিল তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে সত্যি সত্যি কি এই মানুষটা মারা গেছেন যার এত প্রভাব প্রতিপত্তি যাকে এত লোক ভালোবাসে সে কি সত্যিই মারা গেছেন এই রকম কিন্তু প্রশ্নটা তাদের মধ্যে জেগে উঠছে যারা ওখানে বসেছিল মর্মাহত অবস্থায় ফাইনালি একটা খবর তাদেরকে কিন্তু শেষ খবরটা দিচ্ছে যে খবরটাতে তারা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেল যে হ্যাঁ এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা চলছিল সেই জল্পনা কল্পনার কিন্তু অবসান ঘটবে কিভাবে দেখে নাও উই লিসেন টু দ্য ব্রডকাস্ট টেলিং দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া দ্যাট দেয়ার বাপু ওয়াজ নো মোর এবার আমরা বেতার শুনছিলাম বেতারে ঘোষণা শুনছিলাম বেতার কি টেলিফোন নয় রেডিও রেডিওর মারফত ঘোষণা করা হচ্ছিল কি ঘোষণা হচ্ছিল টেলিং দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ভারতবাসীর জন্য ঘোষণা হচ্ছিল সমগ্র ভারতবাসীদের জানানো হচ্ছিল যে দেয়ার বাপু ওয়াজ নো মোর তাদের বাপু আর নেই তার মানে সাধারণ লোকজন মরে গেলে আমরা খুব সহজেই জানতে পারি এ মারা গেছে এ আর নেই ইত্যাদি কিন্তু এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন বা ছিলেন বা রয়েছেন যাদের এই ধরনের দুর্ঘটনা যদি ঘটে তাহলে সহজে কিন্তু বলা হয় না যে তিনি আর নেই অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তারপরে কিন্তু সরকারিভাবে ঘোষণাটা করা হয় যে তিনি আর নেই যতক্ষণ না এই সরকারিভাবে ঘোষণা হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু লোকে পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে পারে না ঠিক এক্ষেত্রেও তাই যে লাস্ট যে লাইনটা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেডিওর মারফত ভারতবাসীর জন্য ঘোষণা করা হলো যে তাদের বাপু আর নেই অর্থাৎ বাপু মারা গেছেন বাপু তাদের মধ্যে আর নেই এই খবরটা পাওয়ার পরে পরেই কিন্তু যে সমস্ত জল্পনা কল্পনার কিন্তু অবসান ঘটবে এখন এবার দেখো তাহলে আশা করি তোমরা টেক্সট সম্পর্কে সামান্য হলেও ধারণা পেলে ফার্স্ট ইউনিটের ব্যাপারে গোটা ইউনিট তোমাদের সংক্ষেপে যথসাধ্য চেষ্টা করলাম বলার এইবার দেখো যে কিছু ওয়ার্ড মিনিং রয়েছে ওয়ার্ড মিনিং দেখে নাও শর্ট আমার মনে হয় এইরকম কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো তোমাদের পক্ষে একটু অসুবিধা হতে পারে শর্ট আঘাত পাওয়া হার্ট নাম প্যারালাইজড অর্থাৎ অসার হয়ে যাওয়া নেক্সট দেখো শক আপসেট ভেঙে পড়া স্টান্ড হতবম্ব হওয়া বিউলডার্ড বিউলডার্ড ফিউনারাল ক্রিমেশন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মর্নিং গ্রিভিং এছাড়াও তিনটে ওয়ার্ডস রয়েছে দেখো কালো কালো একবারে বোল্ড করা রয়েছে নাম্বার ওয়ান রয়েছে দেখো ক্লেমার্ড এটা তোমাদের টেক্সট বই দেওয়া রয়েছে যার ফলে আমি নতুন করে আর বোর্ডে লিখলাম না তোমরা দেখে নাও টেক্সট বই থেকে বারবারই বলেছি যে টেক্সট বইটা কাছে রাখবে খাতা কাছে লাগ রাখবে পেন কাছে রাখবে রাখার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই তোমরা অনুভব করছো ক্লাইমার্ড ডিমান্ডেড লাউডলি প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ করা কোনো কিছু দাবি করা জাসুল্ড ফোর্সড ওয়ান্স ওয়ে বাই পুশিং অর্থাৎ জোর করে ধাক্কা মেরে দেওয়া আর হুইম্পার্স যেটা বললাম যে ফুঁপিয়ে কাঁদা ম্যাক্স লো অথবা ক্রাইম নয়েজেস আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আস্তে আস্তে যেটা কান্না 
এরপরে যে জিনিসটা জানাতে চাইছে সেটা দেখো তোমরা কতগুলো শব্দ এখানে দেখে নাও যে কতগুলো শব্দ একই ধরনের শব্দ একই ধরনের শব্দ একটা পেয়েছ তোমরা পাস অ্যাভে একটা পেলে তোমরা বি আর ই এ টি এইচ ই ব্রিথ ওয়ান্স লাস্ট আর একটা দেখো এরকমই একটা শব্দ দিচ্ছি আমি সেটা হলো ডাই তাহলে দেখে দেখে নাও যে তিনটে শব্দ তোমরা তার মধ্যে দুটো কিন্তু তোমরা পেয়ে গেলে পাস অ্যাওয়ে প্রথমেই পেয়েছ হেডিংয়ে পাসিং অ্যাওয়ে অব বাপু পাস অ্যাওয়ে মরে যাওয়া আমার একটা শব্দ মরে যাওয়া ইংরেজি পাচ্ছ তোমরা ব্রিথ ওয়ান্স লাস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা আর এমনি সাধারণত তোমরা শব্দ যেন ডাই তাহলে এমনিতে মারা যাওয়া আমরা ডাই হি ডায়েড আমরা বায়োগ্রাফি যখন লিখি তখন আমরা এই শব্দগুলো সাধারণত ব্যবহার করে থাকি ডাই খুব বিশেষ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে মারা গেলেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সেক্ষেত্রে এই শব্দটা এই যদি ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন এটাকে যদি তোমরা ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু বেশ ভালো হবে যদি এটা ব্যবহার করো ব্রিথ ওয়ান্স লাস্ট এটা যদি ব্যবহার করো তাহলে ভালো হবে তাহলে পাস অ্যাওয়ে ব্রিথ ওয়ান্স লাস্ট ডাই এই তিনটের মিনিং কিন্তু একই এরপর আমি চলে আসছি একেবারে খুব দ্রুত গতিতে দেখো যে কম্প্রিহেনশান এক্সারসাইজ তোমাদের রয়েছে সেইখানে আমার মনে হয় যে টেক্সট পড়াতে পড়াতে তোমাদেরকে আমি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে দিয়েছি আমার মনে হয় তোমরা খুব সহজেই এই আনসারগুলো করতে পারবে নাম্বার ওয়ান তোমরা বইয়ে দেখতে পাচ্ছ চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অর্থাৎ দুটো তিনটে চারটে চয়েস দেয়া থাকবে তার মধ্যে থেকে তোমাদের বেছে নিয়ে আনসার করতে হবে নাম্বার ওয়ান গান্ধীজি হ্যাড বিন শট অন হিজ ওয়ে টু অপশানস দ্য বিড়লা হাউস দ্য আথার্স হাউস অ প্রেয়ার মিটিং অ ফ্যামিলি গ্যাদারিং কোথায় যাবার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন অলরেডি আমরা পেয়েছি অ প্রেয়ার মিটিং তাহলে স্বাভাবিকভাবে ওয়ান নাম্বারে এ এর আনসারটা হচ্ছে কত থ্রি থ্রি নেক্সট নাম্বার দেখো দ্য আথার কেম টু নো অব গান্ধীজিজ ডেথ বাই কিসের মাধ্যমে লেখিকা জানতে পেরেছিলেন যে গান্ধীজি মারা গেছে কিভাবে জানতে পেরেছিলেন অপশান কি কি আছে দেখো আর লেটার আর টেলিফোন আর টেলিগ্রাম আর পাবলিক ব্রডকাস্ট অবশ্যই তোমরা জানতে পেরেছ যে টেলিফোন কল কারণ এখানে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে ওয়েন আই ওয়াজ কলড টু বিড়লা হাউস বাই অ্যান আর্জেন্ট টেলিফোন সো ডেফিনেটলি আনসার হবে কত আনসার কোনটা হবে আর টেলিফোন কল নাম্বার টু সি নাম্বারে চলে এসো ওয়েন ওয়ান ইজ ফেসড উইথ দ্য শক অফ আ লাভড ওয়ান্স ডেথ ওয়ান যখন কেউ একজন প্রিয়জনের মৃত্যুর মুখোমুখি হয় বা মৃত্যু সংবাদ পায় তখন কেমন অবস্থা হয় না সে গুমড়ে কাঁদে বা ফুঁপিয়ে কাঁদে উইং পার্স নাম্বার ওয়ান গেল নেক্সট নাম্বার টুতে চলে এসো ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট এক্ষেত্রে বলে দিই যে কমপ্লিট কোয়েশ্চেন থাকলে কমপ্লিট আনসার দেবে যদি পুরো কোয়েশ্চেন না থাকে পুরো উত্তর লিখবে না যদি কোথাও লেখা থাকে ফাদার্স নেম অনলি রাইট রামদাস শ্যামদাস ইত্যাদি কিন্তু যদি থাকে হোয়াট ইজ হিজ ফাদার্স নেম তাহলে ডেফিনেটলি তোমরা লিখবে হিজ ফাদার্স নেম ইজ ড্যাস অর্থাৎ নামদাস শ্যামদাস যেটা হবে সেটা তোমরা লিখবে তাহলে এখানে দেখো ডেট অন হুইচ নাম্বার টু নাম্বার টু ডেট অন হুইচ গান্ধীজি ওয়াজ শর্ট ডেট অর্থাৎ কবে কোন তারিখে গান্ধীজি মারা গেছেন সেক্ষেত্রে প্রথমেই পেয়েছ তোমরা যে থার্টি এথ থার্টি এথ জানুয়ারি থার্টি এথ জানুয়ারি নাইনটিন ফর্টি এইট নাম্বার বি নাম্বার বি প্লেস হোয়ার গান্ধীজি ব্রিথ হিজ লাস্ট কোন জায়গায় গান্ধীজি মারা গেছেন সে নিঃশ্বাস কোথায় ত্যাগ করলেন বিড়লা হাউস ভেরি ইজি বিড়লা হাউস বিড়লা হাউস নাম্বার সি ইনফরমেশান গিভেন বাই দ্য ব্রডকাস্ট তাহলে ব্রডকাস্ট অর্থাৎ বেতারের মাধ্যমে রেডিওর মাধ্যমে কি খবরটা দেওয়া হলো একবারে লাস্ট লাইন পড়লে তোমরা বাপু ওয়াজ বাপু 
was no more gallo coming to third to the third item true false ottonto guruttopurno jinish ei khetre ami dui ekta kotha bolbo true false korar shomoy khub koshash hobe ortat khub sotorko bhabe korbe tumra hoyto jeneo thakbe je true ebong false korar shomoy besh kichu chhele ebong me ba students der kothai boli je tara ektu onno bhabe lekhar chesta kore je tara hoyto nijerao thik jane na বা বুঝতে পারছে না যে ট্রু হবে না ফলস হবে তারা হয়তো অনেক সময় এরকম করলো করে দেখা গেল যে এই ঠিক এরকম করে দিল এরকম করে দিল এবার সেটাকে হয়তো একটু বাড়িয়ে দিল আবার এরকম করে দিল এটা না হলো টি না হলো এফ এই জিনিসটাকে করবে না ক্লিয়ারলি লেখার চেষ্টা করবে এটা ট্রু টি আর ফলস হলে ফলসের জন্য এফ ট্রু এর জন্য টু পরিষ্কার লিখবে যদি তোমার ভুল হয় তাহলে কেটে পরিষ্কার করে লেখো এক দ্বিতীয় বলছি এই ট্রু ফলস করার সময় খেয়াল রাখবে মাধ্যমিকের নিয়ম যেহেতু তোমরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে মাধ্যমিকের নিয়ম হচ্ছে ট্রু ফলস যদি ভুল হয়ে যায় তুমি আর নাম্বার পাবে না ট্রু ফলস যদি ভুল হয়ে যায় সাপোর্টিংয়ে নাম্বার পাবে না যেমন দেখো এখানে রয়েছে দ্য আথার দ্য আথার রিসিভড অ্যান আর্জেন্ট টেলিফোন কল ইন দ্য মর্নিং সকালবেলায় টেলিফোন একটা জরুরি টেলিফোন কল পেয়েছিলেন বাক্যটা কী হবে প্রথমেই বলে দিচ্ছি এখানে সন্ধ্যাবেলায় পেয়েছিলেন এখানে রয়েছে কিন্তু সকালবেলায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এটা ফলস হবে এবার কেউ যদি এটাকে ট্রু লেখে তাহলে কি হবে সাপোর্টিং সেন্টেন্স ঠিক হলেও এটা কিন্তু কাটা যাবে কারণ ট্রু ফলস এবং সাপোর্টিং এই মিলিয়ে কিন্তু দুটো নম্বর থাকবে ট্রু এর জন্য এক নম্বর বা ফলসের জন্য এক নম্বর সাপোর্টিং এর জন্য এক নাম্বার এরকম ভাবলে হবে না যে আমার ট্রু ফলস ঠিক হলো না সাপোর্টিং তো ঠিক হয়েছে তাহলে আমি নাম্বার পাব না ট্রু ফলস ভুল হওয়া মানে আর কিন্তু এক্সামিনার দেখবেন না নাম্বার দেবে না এটাই হচ্ছে মাধ্যমিকের নিয়ম কিন্তু যদি দেখা যায় যে ট্রু ফলস ঠিক হলো সাপোর্টিং ভুল হলো তাহলে কি হবে ইউ মাস্ট গেট নাম্বার ওয়ান ইউ মাস্ট গেট ওয়ান অর্থাৎ তুমি অবশ্যই কিন্তু এক নম্বর পাবে তাহলে আবার বলছি ট্রু ফলস করার সময় অত্যন্ত সতর্ক হবে ট্রু ফলস যদি ভুল হয়ে যায় সাপোর্টিং ঠিক হলেও মার্কস পাবে না কিন্তু যদি ট্রু ফলস ঠিক হয় সাপোর্টিং ভুল হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমরা এক নম্বর করে পাবে কথাটা খেয়াল রেখো তাহলে চলে এসো এবার দেখা যাক আজকের এই লেসনে যেটা রয়েছে লাস্ট আইটেম দ্য আথার রিসিভড অ্যান আর্জেন্ট টেলিফোন কল ইন দ্য মর্নিং তাহলে এর অবশ্যই আমরা আগেই জেনে নিলাম যে এটা কী হবে ফলস হবে তাই তো অবশ্যই কী বললাম এটা ফলস হবে কারণ তিনি সন্ধ্যাবেলায় কলটা পেয়েছিলেন সাপোর্টিং কী হবে একেবারে ফার্স্ট লাইনে রয়েছে দেখো যে আই ওয়াজ হ্যাভিং আমি গোটাটা লিখছি না ডট ডট দিয়ে দিচ্ছি আই ওয়াজ হ্যাভিং ডট ডট দিয়ে একেবারে টেলিফোন টেলিফোন এবার অনেক সময় দেখা যায় যে ইনভার্টেড কমা দিতে বলে ইনভার্টেড কমা দিয়ে দিলে অর্থাৎ কোনো গদ্য বা পদ্য থেকে কোনো লাইন কোট করতে গেলে আমরা জানি সাধারণত ইনভার্টেড কমা দেয় তবে এটা বাধ্যতা মূলক নয় যে বাইন্ডিংস নয় আমি যতটুকু জানি যে এটা বাধ্যতামূলক নয় দিলেও নম্বর পাবে না দিলেও নম্বর পাবে নাম্বার বি চলে এসে এবার নাম্বার বি নাম্বার বিতে কী রয়েছে পিপল অ্যাটেন্ড টু ব্রেক ইন টু দ্য বিড়লা হাউস আমরা আগেই জানলাম যে এমনভাবে তারা ধাক্কা ধাক্কি করছিল যে পদপৃষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো তারা ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল তাহলে এখানে যে ঘটনাটার কথা বলা হচ্ছে সেটা অবশ্যই কিন্তু সত্যি ব্যাপার তাহলে এটাকে আমরা কি লিখব ট্রু সাপোর্টিং কী হবে দে জাসল্ট সাপোর্টিং কী হবে দে জাসল্ট জাসল্ট ডট ডট দিয়ে একেবারে আমি টেনে দিলাম into the house into the house last number last number the news of gandhiji's death did not shock the people etokkhon dhore amra ki porla jeta ekta pathetic golpo gandhi ji r mrittu etai kintu ashcharyer byapar gandhi ji mara gechen যে মারা যাওয়ার খবর পেয়ে গোটা ভারতবাসী কিন্তু মর্মা হতো সেই খবরে বলছে এখানে যে লোকজন কিন্তু দুঃখিত হয়নি খুব স্বাভাবিকভাবে না পড়েও তোমরা বলতে পারবে যে এটা ফলস সাপোর্টিং কী হবে 
the people the people were to stand to stand dot dot the akebare likhchi amra beginning beginning ei holo tomader ajke first unit ei holo tomader ajke first unit first unit theke tahole ami ar ekbar oti shongkhebe golpo ta porbe porar shomoy khyal rakhbe golper naam name of the story name of the writer source of the story next jeta porbe prottekta unit orthat ajke je unit ta poralam you must 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 read the text with rapt attention ottonto monojog shohokare porbe tahole tumra je tin dhoroner proshner kotha ami bollam agei mcq saq laq obosshoi kintu er uttor gulo tumra korte parbe porar shomoy tumra obosshoi mone rakhbe je amader ke nijederi kichu proshno moner moddhe jagiye tulte hobe ebong sei proshno gulo jodi nijeder moddhe jagiye tulte pari tahole amader kintu text pora ta सार्थक है तो हमें एर पर दिन आप पढ़ब सेकेंड यूनिट आबादी मिट करब तुम्हारे संगे तुम्हारा आशा करी जे जिनगुल तुम्हारे जानो हलो तुम्हारा अवश्य से अनुसरण कर पढ़ते थको तुम्हारे को समस्या है ना जदि को समस्या है तो हमें तुम्हारा जेको समय के नम्बर नाइन नाइन थ्री थ्री फाइव टू एट एट टू थ्री एटाई हमार ह्वाट्सप नम्बर एटाई फोन नम्बर टोटी फोर इंटू सेभन एट लिखे दीची टोटी फोर इंटू सेभन माना निश्चय बुझते सात दिन चौबीस घंटा खोला चिंतार को कारबार नहीं जेको समय कन्टैक्ट करते पर उत्तर देवार चेषा करब तुम्हारे प्रश्न तेल आज के लेसन एखे शेष करो थको सुस्थ य कमना करें हमें आज के लेसन शेष कर